ти я людина, яка так, як історик, мабуть, розуміла, що війна може бути і наближається. Як людина я не вірив там навіть на відсоток, абсолютно. І я розбудив дружину і сказав їй, що тільки не хвилюйся. І потім вона говорила, що вона відразу зрозуміла, про що мова. Ми розбудили дитину, я пішов до батьків. Я розбудив батьків, ну і ми стали просто дивитись новини. І там показували ці масові нальоти російської авіації, ракітні обстріли по аеропортах. Здавалося, що вся країна горить. Чомусь хотілося подзвонити кожному і просто перепитати, як почуваєтесь. І там я помітив от з першого дня буквально, що багато хто паніці все ж таки піддався. Тобто люди були відверто перелякані. Я навіть не думав про те, наскільки це може затягтись вся ця ситуація. І питання, що я кудись поїду з Харкова, такого питання взагалі я собі не ставив. І першу ніч ми лягали в ліжка і спали спокійно, і другу так само. А потім настав третій день, і він був такий переломний. Тому що якась легка техніка російська, тігри, прорвалась в місто. І почали говорити про те, що з'явились ДРГ, диверсійні групи. І от цей день він з одного боку Налякав, звичайно, харків'ян. А з іншого боку, він показав, що місто не буде здаватися. Чітко, чітка така громадянська позиція всіх, що ми боремось. І от відразу почали ми з друзями, але <кій> дуже різні чати, де завгодно в Телеграмі, в Вайбері. Буквально там навіть чат батьківський з класу моєї доньки. Люди почали спілкуватись, говорити, де безпечніше. Але одночасно ці чати запрацювали фактично на користь якби, спротиву. Тобто така чільна взаємодія населення проти цих потенційних окупантів. Але якби в цей же день почало прилітати ракети, якісь обстріли по цивільних будинках. Знову ми теж почали користуватись підвалом, але боячись в першу чергу за дитину, звичайно. У мене донька восьми років і дружина... Не була перелякана, але, звичайно, хвилювалася за доньку, тому і, і мене почали заганяти до цього підвалу час від часу. Значить, я спробував піти в тероборону а, і пішов, запитав, мене запитали, що я вмію, який досвід. Я сказав, що я вмію погано стріляти, не вмію водити. Мені сказали йти додому. От, з теробороною не склалось. І я тоді вирішив, що як людина отакого фаху гуманітарного, я буду хоча б воювати словом. Я намагався про це говорити, писати ці репортажі, буквально сидячи на пів в підвалі, і там працювали гради, і я там дописував якісь там два речення, дружина знизу кричить «спустись», я кажу «зараз, трохи, трохи». Що так же сидячи в кутку і розмовляючи з журналісткою, я пам'ятаю, починаю працювати град. І вона мене запитує, що я відчуваю зараз. І я починаю їй е, намагатися сказати, що я відчуваю злість в ці перші дні, але я не хочу, щоб е, ця злість настільки переповнила мене, щоб я жив ненавистю, що тоді це зробить мене схожим на росіян, громадян Російської Федерації. І всі комунальні служби працювали просто ідеально. І люди в метро, і там, якщо десь вимикало, бо росіяни били по станціях з, з електропостачанням, все це ремонтувалось відразу. Тобто з цим було все чудово. І з постачанням це, мабуть, і відповідальність така соціальна бізнесу. Теж все було налагоджено майже відразу, не призупинялось. То останні два дні, восьмий, дев'ятий, ми почали відчувати, так, як це кажуть, запах пороха. І тоді ми вирішили виїжджати, десь на восьмий день ми почали про це говорити, дізналися, що виїхати з Харкова неможливо, люди бояться їхати машинами, тому що росіяни обстрілюють і машини спокійно, якісь диверсантські групи, хоча їх відловлюють, вони все одно там десь-десь вбили там цивільного одного, двох. І от я вирішив використати оцей проміжок часу з шостої до дев'ятої і вивозити в цей час. Машина приїхала вчасно, і ми 
Але починалася якась стрілянина. Працювала стрілкова зброя. <кій> я почав думати, чи слід їхати от в цей момент. Вирішив, все одно їдемо. І от потім, від е, того моменту, як ми дійшли до машини і аж до Львова, ми не почули за дві доби жодного пострілу взагалі. Тобто це був такий майже безпечний шлях. Я поки їхав в потязі, там багато жінок, дітей, вон, жінки плакали, казали про те, що Харкова немає, я намагався їх заспокоїти, нагадував їм приклад Другої світової, казав, що місто ще в порядку, ми відновимо його дуже швидко. А, місто виглядає для мене мертвим, тому що люди виїхали з нього. Але я розумію, що це і навпаки якби перевага. Бо люди врятовані, і харків'яни повернуться, і Харків знову оживе. Будівлі таке, другорядне в цьому плані. От, я постійно тримаю зв'язок з рідними, які лишились. Мої батьки лишились там. Мій брат з родиною, мій племінник з родиною. А, ну, зовсім молодий хлопець, 22 років. І я тримаю зв'язок, постійно розпитую, от начебто останні пару днів були таке затище. А так ситуація, звичайно, лишається напруженою. Єдиний варіант, який я припускаю, що я втрачу свій дім, це якщо, не дай Боже, Харків не буде українським. Це єдиний варіант. Тоді я буду це переживати як якусь втрату дому. А поки я відчуваю себе в своїй країні, і мій дім лишається моїм домом.